¿Qué tal amigos? Felices de estar de nuevo con ustedes en su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, ¿cómo estamos? El amigo Alejandro Carrega. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, continuamos con la reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Estaríamos en el día 16. Así es. Uh -huh. Comenzamos. Uh -huh. Hija mía queridísima, si tú supieras cómo suspiro por tenerte encerrada en el reino de la divina voluntad, cada lección que te doy son puertas que formo para impedirte la salida y son fortaleza para ponerle muros a tu voluntad a fin de que comprenda y ame el estar bajo el dulce imperio del fiat supremo. Por eso sé atenta en escucharme, porque estas lecciones no son otra cosa que trabajo que hace tu mamá para halagar y raptar tu voluntad y hacer vencer la divina voluntad sobre ti. Bueno, ya sabemos qué es cada lección, ¿no? O sea, es un ir de fortificándonos y irnos al mismo tiempo encerrando dentro de esta divina voluntad para ver si nos dejamos atrapar. Y Así. cerrar la puerta de salida, o, ojalá la cierren bien. Que ya no sí, ¿verdad? Salir. Que ya sí. no, haya, no haya posibilidad. Que de la salir. cierre ella. Sí. Ahora, amada hija mía, escúchame. Yo partí del templo con el mismo valor con el que entré, y solo por cumplir la divina voluntad. Yo fui a Nazaret, y no encontré más a mis queridos y santos padres. Iba acompañada solo de San José, y tenía legiones de ángeles que me acompañaban en el viaje. Todas las cosas creadas me hicieron reverencias de honor, y yo agradeciéndoles, di a cada cosa creada mi beso y mi saludo de reina, y así se llegó a Nazaret. Ahora, tú debes saber que San José y yo nos veíamos con reserva y sentíamos el corazón desbordante, porque el uno quería hacer conocer al otro que estábamos atados a Dios con el voto de virginidad perenne. Finalmente se rompió el silencio y ambos nos manifestamos el voto. ¡Oh, cómo nos sentimos felices! Y agradeciendo al Señor nos prometimos vivir juntos como hermano y hermana. Esta es una de las muestras de lo que Dios de lo que Dios hace, ¿no? <coughs> Habíamos visto cómo María llega en un momento dado a pensar que Dios había como despreciado su, su voto de virginidad a cuando le, se le comunica que quieren que se case. En ese momento María como que tiene esa, ese movimiento en su interior, pero... Ya Jesús, Dios había planeado todo, cómo tener la salvaguarda para la honra de María, la salvaguarda para ese embarazo que iba a ser un embarazo totalmente anormal en el sentido que no iba a ser por una relación marital, sino que iba a ser obra de Dios. Pero se necesitaba la cubierta de una persona, o sea, que fungiera como padre. Pero escoge, nuestro Señor escoge a alguien, una persona muy piadosa, muy entregada a Él, que también había hecho votos de virginidad. Curioso, ¿no? Sí. Y luego es muy hermoso el, el saber que los dos se veían así, como decir, ¿cómo le digo? Uh -huh. Y cuando se abren, cuando empieza este diálogo entre ellos, entonces, realmente es, debe haber sido un alivio tremendo, ¿no? Sí, de ambas partes. De ambas partes. De decir, bueno, es el momento de que podemos vivir como, como hermanos y al mismo tiempo cumplir la voluntad del Padre, y, de Dios, a través de la voluntad de los sacerdotes. Porque tanto María como, como José están llegando a, a, a este punto, pero por la voluntad de los sacerdotes, ¿sí? Uh -huh. Así que, bueno, es bonito saber que también José tenía ese, ese, ese voto de castidad. Para todos aquellos que nos hablan de una María y un José que tuvieron una vida marital normal, que gozaron con esa vida marital, nos dicen de la Virgen gozando de su sexualidad, que da horror pensar esto, no porque sea mala, 
la, la sexualidad en sí, sino que porque ponemos a una María, pero a una María eh, motivada y actuando todo desde la voluntad humana y desde el instinto humano. Sí. ¿Sí? Hasta es, aseguran que tuvo más hijos, ¿no? Sí, y, y sobre todo, o sea, que lo aseguran personas incluso que son de, pertenecientes a, a la iglesia, con, consagrados a la iglesia. Así que bueno, es simplemente una llamada de, de atención, es decir, hay que ir un poquito más allá y sin necesidad de revelaciones. O sea, el solo hecho de saber que María es la madre de Dios, el aceptar que María es la madre de Dios, eso debería de colocarnos en el punto de pensar, es decir, no puede ser que María sea una mujer común y corriente. No puede ser que Dios venga a habitar, a morar, a tomar su humanidad de una mujer que se maneja por la voluntad humana y que la voluntad humana es la contraria a la, a la voluntad divina y la que expulsa a la voluntad divina de, de, de su paraíso, que es el hombre. Pero el, la voluntad humana es tremenda, ¿no? tremenda, tremendamente ciega, tremendamente soberbia, tremendamente, ¿cómo diríamos?, manipuladora y manipula, manipula la parte, eh, digamos, divina, la parte sub, sublime de María y de Jesús, las, las, los distorsiona para justificar su propio pensamiento y su propia forma de actuar. No sé si estemos de acuerdo. Uh -huh. una, una religiosa que se atreve a decir esto es una religiosa que está ansiando, si no es que practicando, su sexualidad. Uh -huh. oh, ¡Qué terrible! ¿Sí? Sí, yo, yo me imagino si, si hubiera tenido una, una mamá de, con voluntad humana, pues le hubiera estado obstruyendo su misión muchas veces. Así es. Constantemente. Constantemente. Uh -huh. Uh -huh. En fin, seguimos, ¿eh? Yo era atentísima en servirlo. Nos, ju nos mirábamos juntos como hermano y hermana. Con veneración nos veíamos y la aurora de la paz reinaba en medio de nosotros. O oh, si todos se miraran en mí para imitarme, yo me adaptaba a la vida común. Nada hacía traslucir fuera los grandes mares de gracia que poseía. Ahora escucha, hija mía, en la casa de Nazaret yo me sentía más que nunca enfervorizada y rogaba que el verbo divino descendiera sobre la tierra. La divina voluntad que reinaba en mí no hacía otra cosa que investir todos mis actos de luz, de belleza, de santidad de potencia. Sentía que formaba el reino de la luz, pero la luz que siempre surge, el reino de la belleza, santidad y potencia que siempre crece. Así que todas las cualidades divinas que el fiat divino extendía en mí con su reinar, me llevaban la fecundidad. La luz que me invadía era tanta que mi misma humanidad quedaba de tal manera embellecida e investida por este sol del querer divino que no hacía otra cosa que producir flores celestiales. Yo sentía que el cielo se abajaba hasta mí y que la tierra de mi humanidad subía y cielo y tierra se abrazaban, se pacificaban para darse el beso de paz y de amor y la tierra se disponía a producir el germen para formar al justo, al santo, y el cielo se abría para hacer descender al verbo en este germen. Yo no hacía otra cosa que subir y descender de mi Padre Celestial y arrojarme en los brazos paternos de mi Padre Celestial. Y le decía con el corazón, Padre Santo, no puedo más. Me siento consumir, y mientras ardo siento una fuerza poderosa que quiere venceros, con las cadenas de mi amor, quiero ataros para desarmaros a fin de que no tarden más. Sobre las alas de mi amor, quiero transportar al verbo divino del cielo a la tierra. Esto, todo esto que, me, que, que María nos está narrando, 
no es más que el cumplimiento, lo que estaba haciendo ella para cumplir la petición del Padre Celestial en cuanto a actos de santidad humana y en cuanto a actos de petición de anhelo por el Redentor. En términos generales, después del pecado, o sea, el Adán pierde lo que le había sido dado gratuitamente. Ahora el Padre ya decide que no se le dará gratuitamente al hombre porque lo desperdició, sino que ahora el hombre lo tiene que conseguir, pero a través de actos de santidad humana y de actos de, anhela, de anhelar, de, de pedir el, al verbo. Entonces María lo que está haciendo es haciendo actos de santidad humana y haciendo actos de petición de, por el verbo, por el, por el Redentor, aún en términos de... O sea, ella lo sabía que podía extender su petición a toda la humanidad. Entonces, lo que está haciendo María es completar ese, ese número que el Padre había determinado y por eso es que en el, el verbo viene a este mundo en la plenitud de los tiempos, que es cuando María completa totalmente todo lo pedido por el Padre y en ese momento es la plenitud del cumplimiento de, lo, de la voluntad del Padre y es cuando deciden mandar al verbo. Sí. Aquí donde dice María, sobre las alas de mi amor quiero transportar al verbo divino del cielo a la tierra. ¿Se podría interpretar como que ella quería ser la madre? Bueno, o sea, de alguna manera, no. ella siempre ha dicho que no quería, ella no nunca pensó que pudiera ser la madre. Y esto es lógico porque en ella debe haber reinado la humildad total, o sea, el llegar a su nada. Y aunque sabía todas las prerrogativas, todo lo, lo grande que ella era, o sea, no en el sentido de, de soberbia, sino saber esa relación que había con, con el Padre, con la divinidad, pero lo más probable, esto es simplemente deducción mía, es que ella pensara que todos fueran iguales. ¿A ella? Uh -huh. ah, que pensar que todo... o sea, ¿A todos los hombres con los que convivía todo el, ese pueblo de Israel que fuera igual a ella? O sea, de alguna manera, ella no, yo, yo pienso que no se sentiría única. Porque el sentirse única, en, en, de alguna manera, hubiera, sent, hubiera sido algo de soberbia. ¿Sí? Ahora, puede ser que, que no sea cierto esto. Y que ella sabiendo desde que era la única, pero entonces debería de haber sospechado que si es la única, debería de ser ella la madre. Y eso no lo sabía. En eso me baso para pensar que para ella el, la madre del verbo era alguien que, que tuviera, si no más, cuando menos las mismas prerrogativas que ella tenía. Por lo tanto ya no sería la única. Sí, pues suena lógico. Porque también además si ella había jurado ser virgen toda la vida, no, no cabría la posibilidad de que de que ella, un de ser, que ella ¿no? quisiera ser la madre. ¿no? Uh -huh. Por esto digo, hay varias, varias cosas, varios detalles que nos llevan a pensar en que lo más probable es que María no se sintiera única. Y sobre todo, yo, yo lo veo de, más de todo porque se hubiera, hubiera sido cierto dejo de soberbia. Uh -huh. Sí, claro. Y rogaba y lloraba porque me hubiera escuchado. Y la divinidad vencida por mis lágrimas y plegarias me aseguró diciéndome, Hija, ¿quién te puede resistir? Has vencido. La hora divina está cercana. Tú regresa a la tierra y continúa tus actos en la potencia de mi querer y con estos todos quedarán sacudidos. Y el cielo y tierra se darán el beso de paz. Pero a pesar de esto, yo no sabía aún que debía ser la madre del Verbo Eterno. Creo que bueno, ahí está, ahí está la, la, la respuesta. Ahora, hija querida, escúchame y comprende bien qué significa vivir de voluntad divina. Yo con vivir de ella formé el cielo y su reino divino en mi alma. Si no hubiera formado en mí este reino... 
jamás el verbo hubiera podido descender del cielo a la tierra. Este es el punto que hemos hablado y hemos tratado a veces. El verbo eterno, siendo Dios, no podía descender en un lugar que, que no le brindara lo, el decoro adecuado para, para él. Por lo tanto, tenía que, que vivir, tenía que morar en un lugar en donde todo en ese lugar fuera idéntico al cielo, que tuviera las mismas prerrogativas que tenía en el cielo y que todo a su alrededor no, no, no diera menos de lo que había en el cielo. Por lo tanto, necesitaba a la divinidad ahí, alrededor de él. Esto es lo que María logra a través del vivir en la divina voluntad. Y eso es lo que le está diciendo a Luisa. O sea, escúchame qué significa vivir en la voluntad divina, para que entiendas qué es lo que esta voluntad divina puede hacer en ti. Y ahora, escuchen todos qué quiere decir vivir en la divina voluntad, porque esto es lo que la divina voluntad quiere hacer en todos nosotros, quiere formar un cielo. Quiere formar un cielo donde Dios no se, no se sienta eh, minimizado por vivir aquí, sino sienta que está en su plenitud, en todo donde, donde Él está. Que el cielo que ese que nosotros pensamos que es donde habita Dios, ahora se traslade al alma y el alma sea el cielo de Dios. Y siendo el cielo de Dios, era el cielo donde todos los bienaventurados y todos los ángeles se vengan a beatificar en esa alma. Por eso le dice Jesús a Luisa que no quieras vivir ya el cielo. Vida, vida de cielo desde aquí. Así que esto, esto hay que tomarlo con, no como un libro de lectura de, de lo que María nos narra nada más de lo que pasó en ella. Hay que ver lo que nos está sugiriendo y lo que nos está indicando, esto es lo que puede pasar en ti si te decides. ¿De acuerdo, Alejandra? De acuerdo, doctor. <ríe> Seguimos. Jamás el verbo hubiera podido descender del cielo a la tierra. Si descendió fue por, porque encontró en mí su cielo, sus alegrías divinas. Jamás el verbo habría descendido dentro de un reino extraño. Ah, no, no. Quiso primero formarse su reino en mí y descender como vencedor a su reino. Y no solo esto, sino que con vivir siempre de divina voluntad, yo adquirí por gracia lo que en Dios es naturaleza. Esto es enorme, ¿no? Todo lo que en Dios es por naturaleza, ahora María lo llega a tener por gracia. ¿Cuál es la diferencia? Mínima. Que en Dios se verá que Él es así y en María se verá que es así porque Dios se lo dio. Pero a final de cuentas se ven iguales. ¿Sí? Uh -huh. sí. A final de cuentas es la misma imagen, la misma divinidad, la misma vida divina, la misma naturaleza, los mismos atributos, la misma felicidad, la misma bienaventuranza, todo igual. Esa es la promesa del alma que vive en la divina voluntad, que se le va a dar por gracia lo que la naturaleza es Dios. Así es. Es lo mismo. Y hay algo que yo quisiera ahorita ahondar un poco en esto. Se habla mucho del triunfo del corazón inmaculado de María. ¿sí? Se, habla, se habla mucho de que al final el corazón inmaculado de María triunfará, reinará. Y uno se pregunta, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es este mensaje de Fátima en donde al final su corazón inmaculado triunfará? O sea, ¿alguna vez hemos entendido qué quiere decir? Bueno, ya conociendo esto, ¿es que va a triunfar la divina voluntad? Por supuesto que va a triunfar esa voluntad que reina en ella, es, es esa voluntad que va a formar el reino afuera para que sea María la que reine. Sí, para que sea María la que esté reinando y lo hemos estado oyendo a través de estas lecturas hija, estoy sola no quiero estar sola quiero tener hijas reinas hijas reinas para que estén conmigo y yo poder reinar pero reinar entre, entre similares 
Y tiene todo depositado en el corazón, listo para, para darlo a quien... Así es. Y, o sea, pero este es el triunfo inmaculado de María, del corazón de María. Cuando el reino de la divina voluntad se forme, cuando este reino de la divina voluntad se extienda, y María triunfará en cada alma que viva en la divina voluntad, y María será reina en cada alma donde viva donde more la, la divina voluntad. Así que no será un, un reino externo, no será un reino extendido, sino será un reino que será particular en cada alma y será un reino donde ella será la reina, pero Jesús será el rey. Este es el corazón, este es el triunfo de los corazones inmaculados. Así que cuando hablemos del final, cuando hablemos de ese reinado que es el corazón inmaculado de María triunfará, no nos quedemos nada más en, en, voy a volver a mencionar a la Virgen de Fátima. No, vayámonos más allá, vayamos a lo que ella está queriendo decir. Lo que ella está queriendo decir es el reino de la divina voluntad formará su reino en las almas y entonces nosotros, Jesús y yo, seremos el rey y yo reina, porque este reino es mi reino. Mientras eso no suceda, mientras la divina voluntad no se extienda en cada uno de nosotros, el reino de María y el reino de Jesús están lejanos. ¿Sí? Ay, pregunta, dice Verónica, ¿quién prepara ese cielo en nuestras almas? La divina voluntad. ¿Nada más? Si sí, quieres termina y le uh -huh. más preguntas. Yo adquirí por gracia lo que en Dios es naturaleza, la fecundidad divina para formar sin obra de hombre el germen, para hacer germinar de mí la humanidad del Verbo Eterno. La fecundidad divina. Ahí dice perfectamente lo que es. Para formar sin obra de hombre el germen, para hacer germinar de mí la humanidad del Verbo Eterno. ¿Qué es la fecundidad divina? La virtud creadora. Sí. La capacidad de crear. Uh -huh. Sí. Uh -huh. ¿Qué cosa no puede hacer la divina voluntad obrante en una criatura? Todo. Y todos los bienes posibles e imaginables. Por eso lo que más te debe importar es que todo sea en ti voluntad divina. Si quieres imitar a tu mamá y hacerme contenta y feliz. Uh -huh. mm. Cortito, pero bello. Sí. Sí. Dice Elsa, ¿por qué en María Valtorta dice que, que la Virgen hablaba con Dios Padre y a veces ella pensaba que era su imaginación la voz que oía y dice que al principio ya no entendía lo que pasaba con ella? Bueno, es una forma de, de decirlo. Yo me imagino que, que en términos generales se lo está poniendo a nivel muy humano. El alma de que, que a, la, a la cual le es dada la ciencia infusa, que es esta capacidad de entender a Dios y de entender la creación, y sobre todo que desde el momento de la prueba le es dado el conocimiento de lo que es Dios, de lo que es el hombre, de lo que el hombre hizo y de lo que Dios hizo, no tiene duda. ¿sí? Pero en términos de mencionarlo, o sea, no es lo mismo mencionarlo a nivel de María Valtorta que mencionarlo al nivel de Luisa. A nivel de María Valtorta lo está mencionando para la, la parte de conocimiento de la, de la redención. Y es como decir, eh, hay una manifestación de la Virgen o una manifestación de Jesús ahorita en este momento en donde está enseñando el Padre Nuestro. Y entonces nos dicen, ¿y por qué no habla de la divina voluntad? Bueno, porque de acuerdo al lugar, a la circunstancia y a, la, a las personas a las cuales va dirigido ese mensaje, debe llevar determinado contenido. Ahí está tratando de hacer conversiones. En donde habla de la divina voluntad ya no está hablando de conviértanse, sino está hablando a un nivel 
un poco, bueno, no un poco, un nivel mayor y está llevando las almas a, al abandono en esta divina voluntad. Yo pienso que puede ser algo de esto, ¿no? O sea, igual que, por ejemplo, en el momento del entierro de Jesús, se ve en María Valtorta una, una María desgarrada, desgarrada totalmente, y en, en Luisa se ve a una María que sufre, pero que sufre en forma eh, calmada. En paz. En paz, sabiendo exactamente qué es lo que está pasando. El, el, el sufrimiento está, está presente. El punto es cómo se presenta en la forma humana, sin, en la forma de virtudes, sin conocer lo que es la divina voluntad, y cómo se presenta en un alma que posee la divina voluntad, y pues el conocimiento y la felicidad del cielo en ella. ¿no? Uh -huh. Yo pienso que es así. Sí. Dice Verónica, ese reino del Inmaculado Corazón de María es el reino de la Divina Voluntad. Exacto. Uh -huh. Y José Luis dice, ¿cómo hubiéramos sido concebidos si nacido si Adán no se hubiera salido de la vida divina? Igualito que ahorita. O sea, la, en ese punto la naturaleza no cambia y lo único es que <coughs> hubiéramos sido motivados a tener, a, te, a tener una relación marital no por el deseo del placer, sino por el deseo de tener un hijo. O sea, si entendiéramos eh, a, en modo espiritual lo que quiere decir tener un hijo, tener un hijo de Dios, tener esta, la posibilidad de compartir con Dios la fecundidad y la paternidad divina. Y lo que eso trae como consecuencia, eso nos impulsaría a querer tener un hijo y ese placer espiritual sería infinitamente mayor que el placer material de una, de una simple relación marital. ¿no? Dice... Verónica, el llegar a sufrir en paz es estar más cerca de vivir el reino de la divina voluntad. El vivir en paz sería como el resultado de tener a la divina voluntad en el interior, de saber lo que ese sufrimiento trae como consecuencia, o sea, no en la forma negativa, sino en la forma positiva, y al mismo tiempo tener en nosotros no solo la parte humana del sufrimiento, sino tener en nosotros la parte divina del gozo, de la alegría infinita de Dios, de la paz de Dios, y a, junto con lo otro, sufrir, pero en paz, sufrir, pero no poder quitar de nosotros el, la alegría y, el, y, el, y el, la felicidad del cielo. Y sobre todo, la felicidad de saber el resultado de nuestro sufrimiento. Eh, pues vamos con el 17. Día 17. Día 17. Dice, hija queridísima, es propiamente esta la finalidad que amo tanto, el hacerte oír los arcanos celestiales del fiat divino y los portentos que puede obrar donde su voluntad reina completamente, y el gran mal de quien se hace dominar por el querer humano a fin de que tú ames esta voluntad para hacerla formar su trono en ti y aborrezcas tu querer para hacer de tu voluntad el escabel del querer divino, teniéndola sacrificada a sus pies divinos. Ahora, hija mía, escúchame. Yo continuaba mi vida en Nazaret. El fiat divino continuaba extendiendo en mí su reino. Para ello se servía de los más pequeños actos míos incluso de los más indiferentes, como era mantener el orden de la pequeña casita, encender el fuego, barrer y todos aquellos servicios que se acostumbran en las familias para hacerme sentir su vida palpitante en el fuego, en el agua, en el alimento, en el aire que respiraba, en todo, e invistiéndolos formaba sobre mis pequeños actos mares de luz de gracia, de santidad, porque donde reina el divino querer tiene la potencia de formar de las pequeñas naderías nuevos cielos de belleza encantadora, porque él, siendo inmenso, no sabe hacer cosas pequeñas. 
sino que con su potencia de, da valor a las pequeñeces y de ellas forma las cosas más grandes, de dejar atónitos cielos y tierra. Todo es santo, todo es sagrado para quien vive de voluntad divina. Exacto, o sea, <coughs> ¿qué era lo que María tenía que hacer para formar este reino? Eh, para formar este cielo en ella, ¿no? Generalmente nosotros estamos muy acostumbrados a las obras externas, a las obras grandes, materiales que se ven, y pensamos que toda obra así que valga la pena requiere de mucho esfuerzo, de mucha entrega, y es algo que va a quedar visible durante, quizá para siempre. María, ¿cómo formaba la obra más grande que puede haber, que es el reino de Dios en la tierra?, ¿Cómo formaba el cielo de Dios en la tierra? Barriendo, uh -huh. cocinando, tejiendo, uh -huh. o sea, regando plantas, haciendo una vida normal, que nadie le prestaría atención. Uh -huh. ¿Quién le prestaría atención a decir, wow, María barría? Uh -huh. ¿Y? Pero en divina voluntad. No, por eso, pero a lo que me refiero es que tenemos que cambiar en la idea de obras grandes. La obra grande en Dios es, la hace Él, pero solicita hacerla a través de nuestros actos. Mi acto va a seguir siendo el mismo. No se va a ver nada más que lo que estoy haciendo. Estoy barriendo. Pero a través de ese acto de barrer, Jesús está formando una vida divina que va a extenderse a toda la humanidad para hacerle la fuerza para convertirla. Se va a formar una vida divina que se va a ir aunando a las anteriores en mí para irme dotando de esa vida completa de ella e irme dotando de todas las prerrogativas que ella contiene en el cielo. ¿Para qué? para que el Verbo Eterno y la Trinidad Santa no tenga reparo en venir y habitar en mí. Y lo mismo le sea habitar y actuar desde mí, que actuar y habitar desde su trono. ¿Sí? Ese es el cambio tan grande que hay entre la santidad humana y la santidad divina. No se requieren obras grandes a lo humano. Se requiere una total entrega para que aún en los actos más pequeños, más insignificantes, ahí se forme este reino. Un simple parpadeo es más grande que todas las obras que todos los santos han llevado a cabo en la historia de la humanidad, siempre y cuando se haga en la divina voluntad. Sí, no, pues, ¿qué acto más grande se puede hacer? Un parpadeo, sí. pero un parpadeo en la divina voluntad, dándole oportunidad a la divina voluntad de hacer salir sus obras a través de ese acto. Y ahí ya el, el, el yo desaparece. El yo desaparece. desaparece. No, hay, no hay posibilidades de que haya un yo. El, el único yo que existiría sería el yo de Dios. Uh -huh. sí. Dice la Virgen. Ahora, hija de mi corazón, préstame atención y escúchame. Unos cuantos días antes del descenso del Verbo sobre la tierra, yo veía el cielo abierto y el sol del Verbo divino a sus puertas, como para mirar sobre de quién debía emprender su vuelo para volverse celestial prisionero de una criatura. ¿No les parece interesantísima esta, esta este, forma de presentarlo imagínense al verbo eterno desde el cielo así asomado a una ventana y viendo hacia, hacia abajo curioso pero cómo es lo que nos da a entender es la premura de ese verbo de decir a ver a qué hora no se me vaya a pasar y, y, y no llegue a tiempo ¿no? Oh, cómo era bello verlo a las puertas del cielo, como vigilando y espiando a la afortunada criatura que debía albergar a su Creador, y a la Trinidad Sacrosanta observando la tierra no más extraña a ella, porque estaba la pequeña María que, poseyendo la divina voluntad, 
había formado el reino divino, donde podía descender seguro, como en su propia habitación, en la que encontraba el cielo y los tantos soles de tantos actos de voluntad divina, hechos en mi alma. La divinidad regurgitó, regurgitó de amor y se quitó el manto de justicia que desde tantos siglos había tenido con las criaturas y se cubrió con el manto de misericordia infinita y decretaron entre ellos el descendimiento del verbo y están en acto de hacer sonar la hora del cumplimiento. A este sonido, cielo y tierra quedan estupefactos y se pusieron atentos para ser espectadores de un exceso de amor tan grande y de un prodigio tan inaudito. Tu mamá se sentía incendiada de amor y haciendo eco al amor de mi Creador, quería formar un solo mar de amor a fin de que descendiera en él el verbo. Mis plegarias eran incesantes y mientras oraba en mi habitación, un ángel viene manda mandado del cielo como mensajero del gran rey. Se me pone delante e inclinándose me saludó. Ave, oh María, reina nuestra, el fiat divino te ha llenado de gracia. Ya ha pronunciado el fiat porque quiere descender. Está detrás de mí. Pero quiere tu fiat para formar el cumplimiento de su fiat. Aquí de, también tenemos varias cosas que, que, que analizar. Las plegarias de María eran incesantes, ¿sí? ¿Qué es lo que María eh, oraba, pedía? Que bajara, que bajara el Mesías. Que bajara el Mesías. Y si acudimos a las lecturas anteriores, su petición era directamente con Dios. Ella subía, subía a las rodillas del Padre para pedirle que, que, que descendiera el Verbo y, lógico, para darle el amor y el reconocimiento de toda la familia humana. Así que estas eran las plegarias de María. En, en, se le presenta el, el, el Arcángel y ese saludo, ese saludo de, que se daba a, las, uh, a la realeza, ¿no? de salve, ave, María, es un saludo, de, es el saludo de Dios que he transmitido por el ángel, o sea, a María. El ángel estaba ante su reina, estaba ante aquella persona a la cual él debía servir y ahora él debe haber sentido un gozo inmenso de presentarse ante ella llevando el anuncio del nada más ni nada menos que de la divinidad a esa, a esa criatura y le entrega el anuncio para decirle tú eres la agraciada, tú eres la reina, tú eres mi reina y tú vas a ser la madre de este verbo. Claro, no lo ha dicho todavía, pero eso es como lo que priva en la mentalidad del, del ángel. ¿Qué habrá sentido María? Con todo lo que hemos ido oyendo de ese anhelo, de esa ansia por que viniera el Redentor, de ese querer conocer a la madre del verbo para servirla, o sea, y de repente se le presenta el ángel y le les dice esto. ¿Qué habrá sentido? Emoción, sí, ¿no? emoción grande. Una emoción divina, ¿sí? uh -huh. un, un, golpe, un golpe en el sentido positivo uh -huh. de decir, nunca lo, nunca lo hubiera yo pensado. ¿sí? Sí. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento y sobre todo está sabiendo en ese momento que va a ser la madre del hombre Dios, pero también va a ser la madre de todos nosotros. Lo va a decir dentro de unos momentos que ella sentía desde la infancia un sentimiento de maternidad hacia todos, pero no sabía el por qué. Y en ese momento se le abre la, el panorama y dice, ah, es por esto, ahora yo soy madre, pero madre de toda la humanidad. Vamos a leerlo. Sí. Ante un anuncio tan grande, tan deseado por mí, pero jamás había pensado que fuera yo la elegida, quedé estupefacta y vacilé un, un instante. Pero el ángel del Señor me dijo, no temas, reina nuestra, 
Tú has encontrado gracia ante Dios. Tú has vencido a tu Creador. Por eso, para cumplir la victoria, pronuncia tu fiat. Yo pronuncié el fiat y oh maravilla. Los dos fiat se, fus se fusionaron y el verbo divino descendió en mí. Mi fiat, que era valorado con el mismo valor del fiat divino, formó del germen de mi humanidad la pequeñita humanidad que debía encerrar al verbo. Y fue cumplido el gran prodigio de la encarnación. Aquí también es muy curioso, bueno, no curioso, muy interesante, el que para que el fiat de Dios se lleve a cabo, se requiere la unión del fiat de María. O sea, el fiat de Dios solo no es suficiente, porque se requiere de la libertad de la criatura, de la voluntad libre de la criatura, de decir, quiero, acepto, y aunque ya había dicho sí en el cielo a todo, pero no había dicho sí a la maternidad. Ah. ¿Sí? Entonces, eh, por eso se le pide el fiat, porque en el cielo no le fue comunicado eso, y aunque María vivía en la divina voluntad, pero siempre le fue ocultado aquel hecho de que ella iba a ser la madre. ¿no? Uh -huh. Y fue cumplido el gran prodigio de la encarnación. Oh, potencia del fiat supremo, tú me elevaste tanto de volverme poderosa hasta poder crear en mí aquella humanidad que debía contener al verbo eterno, que cielos y tierra no podían contener. Los cielos se estremecieron y toda la creación se puso en actitud de fiesta y recreándose de alegría cantaban sobre la casita de Nazaret para dar los homenajes y saludos al Creador humanado. Y en su mudo lenguaje decían, oh prodigio de los prodigios, que solo un Dios podía ser, la inmensidad se ha empequeñecido, la potencia se ha vuelto impotente, su altura inenarrable se ha bajado hasta el abismo del seno de una virgen, y al mismo tiempo ha quedado pequeño e inmenso, potente e impotente, fuerte y débil. Si esto, los ángeles estaban atónitos ante este prodigio, si nosotros llegáramos a entender lo que es la encarnación del verbo, si llegáramos a entender que esta encarnación es el punto culminante de la acción de Dios en toda su potencia, que es la perfección de Dios llevada a, a, a cabo ya en realidad, deberíamos de caer totalmente absortos en un, en un misterio de esta naturaleza. ¿no? Y sin embargo, simplemente lo vemos como eh, la encarnación del verbo. O sea, uh -huh. sí, simple. Cuando sí. que en realidad es el momento culminante de toda la historia. Uh -huh. Sí, que venga Dios de visita. Uh -huh. Hija mía querida, tú no puedes comprender lo que sintió tu mamá en el momento de la encarnación del verbo. Pues no, ni Luisa, ni nosotros, ni <risa> nadie, <risa> yo creo, puede sí. comprender eso. Uh -huh. Todos me apuraban y esperaban mi fiat. Podría decir omnipotente. Fíjense lo que está diciendo. Uh -huh. Todos. ¿Quién es todos? Pues la Trinidad, los la ángeles. Trinidad, los ángeles y toda la creación. Y, ahí está la creación. y la humanidad ya contenida también, ¿no? De alguna manera, o sea, la humanidad, pero sin ser consciente realmente de lo que estaba esperando, ¿no? Yo creo que los que estaban en el limbo estaban ya desesperados, ¿no? Porque bajaba ya el, el Mesías, ¿no? <risa> A lo mejor sí, ya sí. estaban desesperados. Pero de todas maneras es interesante cómo él pone aquí su fiat omnipotente, o sea, y a la par del fiat de Dios. Ahora, hija querida, escúchame. ¿Cómo te debe importar el hacer y el vivir de voluntad divina? Mi potencia existe todavía. Hazme pronunciar mi fiat sobre tu alma, pero para hacer esto quiero el tuyo. Se repite el mismo movimiento. Ahora no es el fiat de Dios, es el fiat de María. Pero quiere el fiat nuestro para llevar a cabo lo que nos va a decir. Entonces, estamos ante, ante nuestra madre 
que quiere llevarnos a este punto de vida en la Divina Voluntad y que nos está pidiendo nuestra, nuestra voluntad y nuestra anuencia para llevar a cabo esto que, que está diciendo. Mm. O sea, ahora prepárate, haz todo lo necesario y di sí junto conmigo. ¿Sí? Sí. Dice, hazme pronunciar mi fiat sobre tu alma, pero para hacer esto quiero el tuyo. Por sí solo no se puede hacer un verdadero bien, sino que siempre entre dos se hacen las obras más grandes. Dios mismo no quiso hacer las cosas por sí solo, sino que me quiso a mí junto para formar el gran prodigio de la encarnación. Y en mi fiat y en el suyo, formó la vida del hombre y Dios. Se ajustó la suerte del género humano. El cielo no estuvo más cerrado. Todos los bienes venían encerrados en medio de los dos fiat. Por eso pronunciemos juntas fiat, fiat, y mi amor materno encerrará en ti la vida de la divina voluntad. Bueno, aquí tenemos prácticamente como la, la promesa de María. Al fiat de ella que quiere dar para nosotros, nos quiere dar un fiat para nosotros. Pero para eso requiere de nuestro fiat, de nuestro sí, de nuestro hágase. Y si eso, si eso nos hacemos, nos va a poner prácticamente en el punto de que ella pueda encerrar la vida divina en nuestra alma. Así que, ¿qué más, qué más podemos pedir de una madre? ¿Qué más podemos pedir de no, una madre? Estar que nos, es, nos está dando su herencia, uh -huh. pero no es una herencia a modo humano, en que deja un testamento cuando ella muere, sino es una herencia que me quiere dar a modo divino, o sea, sin morir, sin, sin desaparecer, sino me quiere compartir lo suyo, y ella no va a perder, simplemente me va a dotar de lo mismo, pero la potencia de este fiat nos va a conservar a ella lo que, de, lo que ella tiene y a mí me compartirá todo lo que ella tiene sin que ella pierda absolutamente nada. Yo creo que ese sería el único movimiento de nuestra voluntad que nos dio Dios, nuestro libre albedrío. El único movimiento es decir, fiat. Así es, sí, así es. Acepto. Uh -huh. Y a lo demás, ya. Viene sobrando. Lo demás, o sea, totalmente, como dices, sobra. Este es el punto. Uh -huh. Sí, ¿no? hay una pregunta. Dice, ¿cómo puedo orar en todo momento? Diciendo, por ejemplo, Jesús, te amo en este acto, o es muy simple. <risa> el te amo lo es todo. No lo, no, lo, no, no lo vea al modo humano, sino al modo divino. Porque en el te amo, en el te amo dicho a, a modo de divina voluntad, es el te doy todo lo mío, me entrego totalmente a ti. Así que ese te amo es todo, para, para Dios es todo. ¿Cómo orar? Pues bueno, simplemente, o sea, en este ambiente, ahorita nos acaba de decir... El, la, el modo más, si usted le llama simple, yo, bueno, vamos a ponerlo como más simple, más sencillo, pero en, ese, en esa simpleza y en esa sencillez está dando todo lo que toda la humanidad pudiera dar. Así que no tenga reparo en hacerlo de esa manera. Y entender que el, el orar en la divina voluntad es girar, es hacernos presentes en todas las obras de Dios para hacerlas propias, tomar todo lo que Dios ha puesto en ellas y vivirlo desde nosotros y dárselo a Él, pero ahora con lo nuestro sumado y por los mismos caminos por donde me llegó. ¿Sí? Así que si yo tomo el amor de Dios en la luz del sol, a través de la luz del sol le debo regresar ese amor y es todo lo que yo haga para agradecer por esa luz. 
ya nada más mi Glory pregunta, discul disculpe mi ignorancia, ¿qué quiere decir la palabra fiat? La palabra fiat es una palabra que, que quiere decir hágase, o sea, es como una orden. Pero si vemos la, la, las palabras que indican acción, hágase, son verbos. Y esta palabra es pronunciada por el Padre, fiat, fiat lux, hágase la luz. Entonces, el hágase de, de Dios, que es un verbo, la pregunta es, ¿ese verbo no será el verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad? que es generada por el Padre en el momento de decir fiat. Sí. Así que ese es el fiat. Eso es, eso es lo que quiere decir fiat. Sí, hay algunas preguntas, pero pues para el miércoles se contestan, yo creo. Son un poco diferentes del tema. Bueno. O, o las hacemos ahora. Yo creo que las preguntas que no vayan directamente relacionadas con el tema las responderemos el miércoles y ¿sí? en el programa de Verdades Divinas. Y pues por lo pronto tenemos estas dos enormes y bellísimas este, meditaciones y no nos queda más que agradecer su presencia, agradecerle a Alejandra y Gracias, Alejandro. Doctor. Gracias, doctor. Y esperándonos aquí para la, dentro de unos cuantos días con nuestro siguiente programa pero si después de, de rumiar y de volver a leer estas verdades surgen dudas de verdad háganlas en el, el programa de los miércoles porque si sí es importante que quede todo bien clarito bueno, bueno hasta luego pues hasta luego gracias ah, no, gracias, gracias.